the modern city of Malaysia, a place where life has become comfortable and also mechanized. It is a huge ambition for brilliant life and lifestyle to be seen everywhere. For a correct assessment of city life, we have to look at both the pros and cons of city life, understand its advantages and disadvantages. Hi, this is Marilyn. Let's put the modern city aside and take a look at the traditional cultures we have within Malaysia. The purpose of this documentary is to show you the process and the making behind traditional cultures in Malaysia. Since we have best of both worlds, the traditional cultures and the modern city, why don't we keep living our modern life while bringing the traditional cultures forward? Let's take a look at this video and I hope you enjoy it. Gassing is a traditional game popular among the Malays. After each rice harvesting season, several villages will come together to challenge each other in an ultimate test of skill. The villagers believe that the spinning tops will help them bring good harvest. The striking match is as the name suggests, requires each contestant to hit their opponent's tops so that the already spinning tops will topple and loses its balance and speed. Okay, nama saya Zairin. Kita ada perlawanan persahabatan hari ini. Hari ini di antara ada empat negeri yang mana negeri Melaka, uh, Johor, Perak dan termasuk Kuala Lumpur. Jadi official ya, sebenarnya saya start bermain hampir dekat 21 tahun. Saya bermain daripada bermula daripada seorang pemain. Jadi seorang jurulatih, termasuk pengurus dan saya pun experience saya, saya pernah membawa gasing ini ke luar negara. Saya pernah pergi main di Jepun okay, pada tahun 2001. 2002 di Denmark, 2 tahun lepas di London. Untuk demonstrasi untuk gasing. Sebenarnya kita ada dua matlamat. Okay, yang pertama adalah untuk menaikkan permainan tradisional okay, di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, ini target satu hari nanti kita akan bawa gasing ni ke Sukan Si. Normally now, ada tiga negara yang pernah memang gasing iaitu Singapura, Brunei, Indonesia. Kita cuba dapatkan Thailand. Bila saya dapat lima negara dalam kita boleh promotkan untuk permainan uh, di peringkat sukan SEA Games. Sebelum ni kita main di Titu Wangsa dan uh, di Matic ni gasing uh, permainan tradisi. Jadi saya sebagai pewaris uh, ingin menyeru kepada semua lapisan masyarakat untuk menyokong permainan tradisi ini supaya lebih dikenali ramai supaya tidak lapuk di hujan datang di panas dan ianya tidak akan ketinggalan di peredaran zaman so sama-sama membangunkan balik permainan tradisi. Gasing is a traditional game in Malaysia. Unfortunately, this game has been forgotten, especially by the young generation. Nama saya Remy Azizi bin Abu Karim. Pada saya mula main gasing waktu umur saya 14 tahun. Sekarang umur saya sudah mempunyai 35 tahun, lebih kurang dalam 21 tahun lah yang mengajar saya main gasing uh, orang tua saya, bapa saya daripada bapa dia, sebab saya semua keturunan saya semua main gasing uh, ada juga tentang macam saya buat gasing ni saya meniaga pengusaha pun buat gasing dengan diberi oleh sokongan daripada orang tua saya kawan-kawan, beri semangat dan, uh, tu saya tetap teruskan dia lah dia cakap Alah, dia kata kalau kau tak ada buat, tak apa nak buat lagi gasing dan pun buat gasing pun dah tak nampak lagi dah uh, cara proses pembuatan gasing uh, Terima kita akan uh, mencari kayu yang keras Dia terdapat juga kayu di hutan dan kayu-kayu kampung Macam kayu pokok ciko, asan jawa uh, dan sebagainya sesuai lah Lepas pokok tu dah ditebang, dah diambil teras dia Kayu tu akan disimpan selama 6 bulan Simpan 6 bulan di tempat kawasan yang tiada cahaya, tiada air Bila kayu dah cukup kering, kita akan membuat proses mengubal Kita dah telah mengubal Kita akan terus pergi kepada melarik kasam. Kayu yang kita telah gubal tu membentuk pada bentuk asal gasing. Bila dah melarik kasam tu pada bentuk yang asas, kita akan memasukkan lepas larik tu kita akan memasukkan paksi dia. Kita akan membentukkan paksi, kita akan masuk kepada mesin larik, kita akan melarik dia pada bentuk gasing yang kita nak. Bila dah buat pembentukan tu Sebelum buat kekemasan, kita akan balancing gasing tu. Kalau kata gasing tu tak balance ke, kita akan licinkan dia, tembak apa kali yang kita mahu. 
Lepas tu kita akan uji kat sini tu Berapa lama kita boleh tandas Kepada semua di luar Gasing ni adalah warisan kita Gasing ni adalah permainan nenek moyang kita Daripada dulu lagi Kalau boleh kita kekalkan dia Sebab permainan ini makin hari makin terhapus Dah tak Dah jarang generasi muda memain permainan permainan ni Mungkin ada juga antara kita tidak mengenali gasing Ah, dari situ saya sarankan kepada semua Kalau boleh Kekalkan warisan ni kepada anak cucu kita Sehingga bila sampai bila-bila The use of batik has extended From clothing to everything From home furnishing to tablecloth and handicraft. The method of batik is said to be known for a thousand years old today. As a Malaysian, we know about the beauty of batik. But how long can we keep this tradition going and making sure that the next generation knows about the beauty within batik? Batik's true origin is still a mystery. The word batik has been translated to mean to dot. Some translated it as wax writing or drawing with a broken line. Batik has reached its highest artistic expression in Southeast Asia, particularly in Indonesia and Malaysia. Okay, uh, saya Safia Binti Zaina, uh, pekerja sini dah berkhidmat selama 10 tahun. Cara, -cara buat batik ni dipanggil batik hand block. Uh, ni bahan-bahan dia. Ni blok-blok ni dibuat daripada tin aluminium. Yang ni dipanggil canting, yang ni liling, uh, yang ni getah pokok dama. Okey, cara-cara dia dua bahan ni panaskan dia biar cair dengan suhu yang sederhana. Lepas tu biar cair kita guna blok kita celup rendiskan dia baru kita cok siap cok dia terus melekat dekat kain sebab kita guna sepan basah lepas tu siap cok kita akan sapu kala biasa kain macam ni kita buat untuk kain sarung biasa kita panggil hand block untuk buat macam sejenislah selepas ni kita pergi dekat proses mencanting batik okay. ni dipanggil mencanting batik Biasa, kalau biasa yang pro tu dia terus mencanting je Kalau dia macam yang kurang mahal dia terus tracing dulu okay. nah, Dia tracing lepas tu dia ikut dengan pensil Lepas tu dia cantik dengan lilin hmm. Lepas dia cantik baru dia akan masuk colour satu persatu Macam ni kita guna banyak colour Macam hand block tadi biasa kita dua, dua atau tiga colour saja. Lepas tu ni dia akan colour Tapi biasa hari ni dia tak colour lagi Dia cantik dulu siap cantik baru dia akan colour Lepas mencanting kala, lepas tu kita pergi proses dia. Proses matikan kala. Kita guna kimia dipanggil sodium silikit. Makna kain sudah siap kala, tunggu dia kering. Lepas tu kita rendam dalam sodium silikit selama 4 jam atau 5 jam. Lepas tu sejatkan dia, toskan macam ni. Dalam lebih kurang 1 jam lah, toskan dia. Lepas tu bilah dengan air biasa. Bilah dengan air biasa kita akan rebus dengan dalam air panas lah. Untuk tanggalkan dia punya liling. Ini uh, untuk proses dan juga hand block ha, sama sama, lah, sama lah. ha. maknanya bila kain dah siap pakai kita basuh kala takkan lutut sebab kita guna kimia ni lepas proses ni kita Kering. ambil kain ni kita bilah dengan biasa bilah cuci dengan air biasa ha, okay. ha, lepas tu toskan dia kita rebus dalam kuali kacau dia dengan air panas kacau-kacau lepas tu angkat letak dalam itu kolam kasi bilah-bilah-bilah baru jemur siap jemur ha keringkanlah. Ah keringkan. Lepas tu kalau macam sutera kita guna soft line kasi dia lembut. Okey. Ah kasi dia ada bau sikitlah. Kita guna uh, soft line. Lepas, lepas keringkan then akan lepas kering lepas tu kita boleh proses untuk jual lah. Packing packing untuk jual. Ah kalau boleh kita nak ke luar negara lagi lah pasarkan batik. Okey. Hmm. Luar negara juga banyak orang tahu tentang batik. Ah tak, tapi kita tak ada ekspor lagi lah setakat ni. Cuma jangan dalam Malaysia sajalah. Before watching this video, we rarely admired the process of each tradition that were made. Nor had we made an effort to keep the culture going on. As the modern world slowly eats into our way. Yes, maybe we vaguely knew about the process of each tradition. 
But have you ever experienced the journey for yourself and felt satisfied for the artworks that were created with your bare hands? The signs of living, while you can actually have the best of both worlds from modern and traditional times. Nevertheless, we should be proud of our country's traditions 